我不后悔。西梅，相信我，只要咱俩在一起，一定有美好的未来。西梅，我会照顾你一辈子。这孩子做了这么多菜，到现在也还不回来。哎，西梅呀，爸，来来来，赶紧吃饭啊！嗯，我不不不饿，我不吃。怎么不吃啊？你看看你这些天也没吃一顿好饭，你看看，你看看你现在瘦的。这脸蜡黄蜡黄的，人是铁，饭是钢、啊。你看看，你看看，爸爸给你做了什么好吃的了？你看看，红烧肉啊！西妹，西妹这是怎么回事啊？啊？怎么回事啊？您不是都看见了吗？我让你自己说。西妹啊，你知道你在爸爸的心里有多高吗？你也做出这种事儿，你对得起你爸爸吗？他是谁呀、啊？他是谁？爸，我对不起你。你给我站住！西妹啊，你也不小了，是吧？处处个对象，是吧？这都挺正常的，没有什么丢人的，啊！你告诉爸爸，这个人是谁？啊？他叫什么？爸爸，我不想说。有什么不能说的？这也不丢人。我真的，真的跟跟。该怎么跟您说？你说不说？我求求您了，求求您，别再碰我了，行不行？哥，我能进来吗？进来。西梅，嫁给我吧。你怎么了？嫁给我好吗？你来，就是为了跟我说这个？是，志明哥，你是不是觉得我挺可怜的？你要当雷锋啊？雷锋也没做这种事儿啊。没事儿，你放心，我既然要把这个孩子生下来，我就能把他好好的养大。可是孩子一出生就没有父亲，我就是他父亲啊。有些东西你给不了他，我能，我什么都能。这不是逞能的事儿。我没逞能，我自己知道怎么回事儿。哎呀，反正我是不会用婚姻来挽回什么名声的。我现在都这样了
也不在乎这些了。我就是个名声不好的女人，又能怎么样呢？我不怕，也没什么好怕的。志明哥，你别担心，我没事儿，回去吧，我还得上班去呢。等等。西妹，第一，你不是什么名声不好的女人。第二，我娶你，不是为了可怜你。那是为什么？我爱你。第三，不管你肚子里的孩子是谁的，你的孩子就是我的孩子。既然你打算把他生下来，就应该给他一个完整的家。第四，我不是来跟你商量的，我是来告诉你我的决定，不管你同不同意，这个婚我决定了。以前我错过了太多的机会，这次我不会再错过。这是请柬，上面写了时间和地点。我已经通知了所有的亲朋好友，去不去，你自己定吧说清楚，你肚子里的孩子不是马志民的。老大，别太激动了，有话好好说啊，咱回家再说，行不行？有什么不好说的？他有脸做，我就有脸说。杨青梅，你干什么我不管，可你别把我儿子扯进来，给你补这张破网。我儿子可是清清白白的童男子，我还指望他结婚生子，给马家添香火呢。这个浑水我们趟不起。你告诉我，这是谁的主意？是你的主意，还是马志民的主意？老大，你不说，啊，你不说，说明你心里有鬼。杨新妹呀，杨新妹，你拍着良心，你好好的想一想。我徐老大，我徐老大哪点我对不住你呀、啊？你这么坑我，害我啊！你拿个屎喷子往我头上扣。我你，我这张老脸，我往哪搁？我往哪搁呀？我，你怎么做出这种伤天害理、不道德、不厚道的事情啊？你啊，妈，啊，哎，志敏，您怎么来了？哎，你正好来了，你跟大伙，你跟大伙把事情说清楚。大家都收到请柬了吧？星期六，我和细妹，还有她肚子里的孩子。在大鸿运酒楼，恭候大家光临。马志民，我求你别再闹了！哎呀，你、你们俩到底怎么回事啊？啊，是啊，志民，这孩子到底是谁的呀？当然是我的。你胡说你！哎、我怎么这么生你这么个孽子啊？你！志明，人都到齐了，怎么办呀、啊？志明哥，要不要取消啊？哎，大家安静啊！
一定很奇怪，为什么就我自己一个人？新娘呢？每次在你最困难的时候，都是志明伸出手来帮你啊。除了是人家孩子人性好，还有就是他真的从心里喜欢你啊。你过去年轻可以不在乎这些，可是过了这么多年，经历过这么多事情，啊，你不能再不动心了吧？人是要懂得感恩的呀，要有一点良心啊！你不能再无动于衷了，孩子。感情的事儿，谁都说不清楚。爸，我都这样了。我配不上他，我不值得他这样对我。孩子，这没有什么配不配，没有什么值不值。这谁跟谁呀、啊？这都是缘分，都是命里注定的呀。爸爸是过来的人，爸爸什么都懂。人这一辈子能不能幸福？就看你自己在关键的时候能不能做出正确的选择。选择是需要勇气的。你看你现在，这幸福就摆在你的面前了。你缩头缩脑的，你不配得到幸福，你也没有资格幸福。志明这孩子多好。知根知底的，像你现在这种情况，有哪个男人敢替你担当啊？有谁能替你支起一片天？我跟你说，孩子，你失去这个机会，你后悔去吧。反正现在啊，一切还都来得及，就看你的了。我爱一个女孩子。爱了十年，从他走进我世界那天起，我和他就紧紧的联系在一起。有人说，爱一个人只需要几秒钟的时间，而我整整花。
，你个傻儿子。你终于成家了，妈没去，妈没去，也祝你幸福。你能进啊？我进来。哎，你没马志明呢？马志明呢？睡了，睡了，喝了点酒。哎，你行啊！你这连结婚证都没领，你就敢结婚啊？明天我们俩就去领证，看看啊。真喝多了。哎，你家怎么没彩电啊？结婚证也没有，你这婚结的够朴实的。喝水吗？不喝。我听咱爸说了，说你跟一个冒牌主持人，你俩好，后来让人甩了。你说你胆够大的了，你都敢跟主持人搅和在一块儿，那嘴多会说呀？你能说得过人家吗？咱爸说还说我虚荣的，你这事干的就挺虚荣的，我觉得啥人啥命，知道吧？不是你的就不要强求。好歹你这关算过去了。行了，你这不错了，好歹马世明跟你接着呢，啊，你没啪嚓一下摔地下。你知道我们卖货的管这叫什么？管这叫砸手里了。你好歹没砸手里，你算万幸了。傻人有傻福。行了啊，踏踏实过日子吧，别想那主持人了啊，没用。行了，这是给你买的这个羊毛毯，好好过日子吧。我走了啊，谢谢。送我呀，走了。再见。新梅，志明，你怎么了？是不是哪不舒服？想喝水吗？我去给你倒水。新梅，新梅，你知道我今天有多高兴吗？我马志明。终于和杨喜梅结婚了，志明，志明志明，我知道你一直一直都
对我很好，可是我，我就是个傻子，会把，会把那不切实际的当成目标。我终于知道，我想要什么了。你，你就是我最需要的那个人。我不太会表达，但是。做什么了那么香？哟，你最爱吃的大卤面，这你也知道啊？老大，妈在福站的时候天天老说你，我们家志民爱吃这个，我们家志民爱吃那个，所以你身上有几块疤，我都一清二楚。哟，我妈那嘴够碎的。哎，老婆，我可以给你提个意见吗？说，你能别对我这么好吗？你现在是我丈夫，我不对你好，我对谁好啊？你就不怕把我给宠坏了呀？你快尝尝，好不好吃？特别好吃，志明。嗯，咱们俩现在是夫妻了，以后你有什么就说什么，不用这么客气的。嗯，我没客气啊，真的好吃、啊。我指的不是这个，我知道你说哪个，但它就是好吃，比我妈做的还好吃。来，你也吃。你可不许有了媳妇忘了娘啊！我不会。哎呀，也不知道他老人家现在怎么样。咱们今天领完证去看看他吧。好啊。那你说，我妈她那气儿消了吗？不管她消没消，咱们都去看看她。她就你这么一个儿子，这么大岁数了，咱们得多照顾。该回去就回去，该干嘛干嘛。他要是说什么，咱们千万别惹他生气，顺着他点儿。好，老婆，你想的真周到。
，妈再有诶。妈，妈，我和西妹来看你来了，我知道你在家，有话咱屋里说行吗？妈。东西放门口了，过两天再来看您，您要注意身体啊！哎，走吧。哎，西妹，要不咱先去看一下你爸。老大，哟，这谁送的东西、啊？呵，都是高级营养品，是个知名细妹子，是细妹子风格，出手不俗。呵，这气儿可真够长的啊，还没消呢。我跟你说啊，你这礼收了，哼，这就算间接的承认他们了。哎，老大，老大，哎呦，可苦了你这是。不管怎么说，这志明也是你儿子，你跟细妹置气，也不能跟儿子置气呀、啊，差不多死了啊！谁不知道你老大宰相肚里能撑船？行了，你少给我戴高帽子，我撑啥船呢？破船！<笑>好好好，不给你戴高帽。我跟你说啊，现在呀、啊，志明。和西妹已经领证了，也办了酒了。他们俩这就算是合法夫妻了。你认也得认，不认呢也得认，知道吗？你恨不能让志明和西妹离婚吧？再说了，就是离婚了，对志明有什么好处？来，喝点水。啥叫开弓没有回头箭呢？这就叫开弓没有回头箭。我跟你说呀。你还不如来个顺水推舟呢，让他们俩呀搬过来住，跟你一块儿，一家人又能团圆，还能给小两口省房租，这不是一举两得吗？哼，只要我徐老大在，就不允许杨新妹进这个家门儿。这新妹得罪你了，人家老罗也得罪你了，你不让新妹进门，也不让人老罗进门啊。再说了，你们前两天不是刚到照相馆照了相了吗？就差没办手续了，干嘛呀？说黄就黄了。哎呦，要我说啊，这老罗可真够冤的。这事儿跟他有什么关系啊？干嘛都算在他头上啊？我跟你说啊，我今天早上在菜市场碰见老罗了，人家啊还一直惦记着，托我给你带条鱼。广平，不是不知道我徐老大不占星，怎么着？你们合着伙来气我呀？你们？哎，你不吃啊？你不吃我可拿走了啊！我吃，这么好的东西，可不能糟践。爸，想了吗？想了，想了，志斌。哎呀，怎么样？真行啊，干啥像啥，比你妈的手都巧。哎，我妈还不理你呢。走走走，哎，先进去。哎，志斌啊，你什么时候回大连啊？我是想跟你们商量这事儿呢，西北。你们那儿还缺不缺人啊？我想跟你一起干。啊？那你不走了？不走了。哎呀，这可太好了
，我这些日子啊，就是一直为你们两个分居两地这个事儿愁啊。这下好了，一步到位。你看，你这店里不是缺人吗？这下有志民帮着你，多好啊！来来来，我呀，希望你们两个人不仅是生活上的伴侣，更应该是事业上的伴侣。来，我先把这杯干了。哎、大嫂，喝点儿啊、嗯，就这一杯啊。嗯。爸，您放心吧，我不会给西梅丢脸，也不会让您失望。放心，放心，我对你最放心了。西梅还没表态呢，你们那儿到底缺不缺人啊？呃，哎，西梅啊，这个夫妻之间啊，不仅不能说二话，而且还不能有二心，啊，老话不是说吗？夫妻同心，啊，其利断金，对吧？哎，下面西妹最重要的事儿，就是要生孩子，啊，生个大胖小子。你们年龄都不小了，这个事儿可不能耽搁了。只要是啊，你能把孩子生了，你那个婆婆啊。就什么脾气都没有了。来，哎请马副总给咱们讲几句啊！欢迎欢迎！哎，热烈点，热烈点！别别别，别拍了，别拍了。呃，首先我声明一下啊，我呢进来呢，绝不是和西妹啊开什么夫妻老婆店。是啊,啊，开夫妻店我们也不会答应啊，是不是？是是，我们呀现在都是蓝色旋风的股东。桂花姐说的对，蓝色旋风呢是大家的，我希望我的加入啊。是给蓝色旋风加分，而不是扯后腿。哎呀，不会扯后腿的啊！我们呀，现在啊，正是阴盛阳衰，就差你这红糖青了。坦白说吧，对服装呢，我是门外汉，我希望大家当我是一名新兵，不吝赐教，让我迅速上手。哎呀，绝对没问题，就冲你看上我们杨总的眼光就不俗。桂花姐，我也没什么可说的了。那大家干活吧。好，是马副总。桂花姐，干活干活干活吧。志明，跟我来。这些是销售库存的资料。你看一下呢，就大概能了解到哪些货是热销的，哪些货呢是滞销的。要想了解一摊生意，首先就得从库存了解起。咱们现在呢，主要是以批发为主，也顺带的做一些零售，就更需要咱们具有市场的前瞻性，要了解什么是流行的，什么是过时的。但是，说起来容易，做起来挺难的。志民。嗯，我觉得你采购干得好好的，就这么放弃了，有点可惜。有什么可惜的？咱俩必须牺牲一个，你又不可能跟着我去大连，那我就留下来陪你呗。可是你这么做，为我牺牲太大了。千万别这么说，咱俩现在是一体的，你就放心的把这个服务站。我从凯布过来，你就放心的把蓝色旋风交给我。从今天起啊，我主外，你主内，从此你就不用再抛头露面、吃苦受累了。可是，做生意跟采购完全是两回事儿。不就是卖衣服吗
，我马志民这些年走南闯北的跑采购，是没吃过猪肉，还没见过猪跑啊，这做生意的事儿，难不到我。谢谢。你看你有客气，行行行，你忙你的去吧，啊。那我先出去，你慢慢看。嗯。西北。嗯。跟您说实话，我给您那价真的是最低价，成本价了，不能再低了。那，你你给出个价，多少？陈老板，你可真是杀价高手啊！我从来没这么卖过。好吧。你是个爽快人，我也不愿意跟你这么来来回回的，那我就赔本，就这一回啊，就这一回。哎，现在这么短的裙子，为什么卖的比裤子还贵啊？那叫迷你裙。什么裙？迷你裙，这个。小孩穿的。什么小孩穿的？大人穿的。我们这儿不卖童装。大人穿的，这么短能穿出去吗？怎么怎么穿不出去啊？哎，西北，我得跟你说两句啊。这我们是做的正经生意啊，这奇装异服的就别卖了，容易破坏社会风气。<笑>你说什么？破坏社会风气？这都什么时代了，还奇装异服？这，这叫潮流。我跟你说啊，现在值钱的不是这个面料，是款式啊。你不会也这么穿吧？<笑>我不穿。明不明白呀？不明白。别着急，刚开始的时候啊，跟您一样也不明白，慢慢就好了。对了，呃，下午我约了一个客户见面，你跟我一起去吧。好啊，先不喝。老板，我给你带了几件样衣来，这个就是马海毛新产品，以前没见过的，摸一摸，摸摸手感啊。不长了？当然了，这马海毛的特点就是手感好，哎，毛厚，有蓬松感。是纯羊毛的吗？呃，是混纺的，毛是羊毛的，芯儿呢是亚克力的。严老板，你相信我的眼光。这马海毛针织衫一定能够火，是不是，志明？嗯，是吧？啊，对。呃，不好意思啊，我先去上个厕所。那价格怎么样？因为这是新款，是新产品，价格当然得贵一些了。都老客户了，能不能便宜点？要不你考虑考虑，正好我也去趟洗手间。那也行，来，仔细看看啊。怎么了？啊，西梅，对不起啊，我刚才不知道怎么了，直犯困。这严老板吧，他也不抽烟，我出来抽根烟提提神。业务方面的事儿，你多听听有好处的。我是想听来着，可是你们说那个海马毛不是海马毛，是马海毛。你看我这脑子。就是记不住。哎呀，没关系的，多接触接触就知道了。你得赶快上手啊，把批发这摊业务赶快接过去，我还能腾出手来搞零售。我能行吗？什么意思啊？不会是这时候想溜肩膀吧？我怎么会呢？那就好，你都能把那报警气鼓都出来，还有什么不行的？一定要对自己有信心。哦，对了，呃，桂花姐下个礼拜可能要去实时进货，你跟着一起去见识见识呗。那你也去吧，正好咱们度一个蜜月。哎呀
，我是想去，可是吉林的崔老板要过来，我得留下来招待。回头找个时间，好好去玩玩，好吧？好，我去吧。嗯，走。来了来了来了，进来，来来快点进来。哎呦天呀！哎呀，那这么大的家啊，这都是。太气派了，太有钱了，丽丽。这是老谭租的商务楼。哦，走，带你上楼上看看。行。你你干嘛呢？洗手间、卧室都在楼上。啊，真的。哎呦，快点。来，进来。这是个阳台。哦。这是个小客厅。好。你看啊，这是卧室。哎呦。你这卧室，那床那么大呢？怎么样，丽丽、嗯？老谭干什么工作的呀？走，一下就跟你说。行。家门口来个哨兵啊！你什么时候你这嘴里能说句好词儿啊你？没好事儿，哪来的好词儿啊？有话就说，有。啊，谢谢谢谢，你总算没把你那后半句给蹦出来。我没闲工夫跟你磕的牙，我还要做饭去。给谁做饭呢？废话，给我自己呗。一个人吃饭有意思吗？闲扯萝卜蛋操心，我有没有意思跟你有什么关系？有事就说。我今天啊，是来给你当坡来了。什么坡？借坡下驴的坡啊！你才是驴呢！<笑>你不是驴，你是鸭子，三斤半的鸭子，两斤的嘴。你这劝人吗？有你这么劝人的吗？哎，老许啊，这孩子们结婚都一年多了，拉倒吧啊，别再撑着了。我撑着了吗？我撑着了吗？我告诉你啊，我现在又是秧歌又是戏，我过着好着呢，我过着滋润着呢。嗯，我看出来了，你是挺滋润的，滋润他，你都快长木耳了。<笑>你讽刺我呢？<笑>你还听出来了？你要是真能听出来啊，就说明你还不糊涂。你这么跟你说吧，你们家志民娶了我们家西妹，不亏。啥不亏呀、啊？哎，咱就说这彩礼吧，啊，一毛钱都没要，你白捡个闺女，亏吗？哦，彩礼啊。我告诉你，老罗，彩礼咱有，鼓着呢，好意思要吗？咱有脸要吗？啥好意思不好意思，脸不脸的呀？啊！我跟你说，你要真是这样，我还真得跟你理论理论了。得得得得得，我没时间跟你理论。拉倒吧，哎，人家志民都不嫌弃，你嫌弃啥呀？我们家那傻儿子吃了迷糊药。那你们家讹他了，我呀就自认倒霉吧。你说你这个人，怎么油盐不进呢？你，什么叫油盐不进啊？啊，什么叫油盐不进呢？他们结婚一年多，到现在西梅的肚子都没见动静。那你问我，我问谁去啊？这又不是种庄稼，春种秋收。再说了，这是两个人的事儿，跟那野男人就容易怀上。跟我们志民就没有。哎，你说的这叫什么话呀？这是啊？我什么话？报应，这就是报应。哎，这当婆婆的有你这么说话的吗？你？这拿上板了，有本事你就一辈子不认自己的儿子。
。你这是从哪个犄角旮旯里冒出来的呀？什么叫犄角旮旯？我是从上海坐飞机回来的。怎么样，爸，看看，我给你买的衣服，上海南京路买的，你穿上试试。你穿，我一个退了休的老家伙，我还穿西？我现在穿上龙袍，也不像太子。谁说的？我知道。你现在有两个钱了，是不是啊？别瞎花，有钱刚想无钱时，赶紧退了去。退啥呀？退呀、啊？谁给你退呀、啊？你都花钱买了，上海人精得很，人才不给你退呢。爸，我孝敬你，你就踏踏实实的享受啊，别不好意思啊。我跟你说，你该干嘛就干嘛去，我不用你惦记着。看你这老头越来越怪了。我问你啊，你跟这老谭都两年多了，你你打算怎么样呢？你们什么怎么着啊？挺好的。啊，你这不黑不白的就这么耗着呀？爸，这个事儿吧，不归你管。到什么时候我们该结婚就结婚了，到时候通知你就行了啊。你知道邻居都怎么说吗？爱怎么说怎么说，嘴长他身上，听他说咱还不活了。丢脸的话我不说了。可是丽丽啊，你是我的闺女啊，你一天不着家，我这心里就一天放不下。爸爸是怕你吃亏呀、啊。爸，你还不了解你闺女我呀？我能吃亏吗？我跟你说吧，现在呢，老谭在上海要筹建个分公司，我帮他筹办的。公司里有我股份，就算有一天啊，爸退一万步说。老谭人走了，跑得了和尚跑得了庙吗？钱在我手里呢，我都想好了，爸，我心里有数。你别把我当成杨新妹啊，赔了夫人又折兵，卖一个搭一个，人家偷驴他拔蹶子，我不可能。你还别说人家戏妹，人家现在比你活得强。行，比我强啊！你二闺女什么都好，我不如她，行了吧？跟你说吧，这日子还长着呢。这才哪儿到哪儿啊？你等着看。行了，老头，自己在家玩吧啊！我今天晚上有个应酬，我要跟老谭去吃饭。走了啊，爸，改天回来看你。嗯，拜拜。哎，你什么时候把衣服退了去啊？
看我脸是不是比以前好多了？啊、哦，都是贴着贴的，哦、真的，又省钱又有效果，慢慢贴吧，回去啊。哎，还挺润的。哎，那我再贴两片。哎，对了，我跟你说一事啊，那蓝色旋风可不行了。不行了？为什么呀？那叫一个门庭冷落呀，还没有废品收购站热闹呢。我早说过。狗要能种地，要水牛干什么呀？他就不是干那的料。<笑>你看他起那名字“蓝色旋风”，我看还不如叫“黄土高坡”呢。过十八百年的衣服了，还挂在那儿，跟出土文物似的。<笑>他那东西啊，都是农民穿的。农民有几个钱呀、啊？有什么消费能力啊？倒闭是必然的。<笑>哎呀，你这大砖头多少钱买的？哎呀，哇，太高级了！哎、这个，哎，你你别乱按，按坏了，他还能说我，至于吗？你猜大砖头多少钱？多少钱呀、啊？就这一个大砖头，够养你们全家半辈子了。得了吧，多少钱呀、啊？两万多，不求人还买不着呢。我的天呀，你也太有钱了吧！老谭买的，那家老谭做什么生意的？他呀，什么生意都做，只要挣钱就行。你就直说呗，还怕我挡你财路啊？赵英同学，还真不是我瞧不上你，你还真挡不了他财路。我们老谭认识的人吧，都是那种特有层次的。我跟你说，有时候吧，我也搞不懂他是干嘛的。我见他那人，我也晕，但他就能挣钱，多行！哎，一会儿你跟我去趟花店呗？干嘛？你要送我花啊？呸！没呢你，我送你花。今天老谭过生日，我在国际饭店订的烛光晚餐。哎呦，够浪漫的呀！嗨，啥浪漫？哄他高兴呗，把他哄高兴了，我就有钱花，我干嘛不哄啊？哎，那你说你就不结婚，就这么一直耗着呀？结什么婚呢？结了婚以后，整天大人哭孩子叫的，柴米油盐的，烦不烦啊？不结。我告诉你。你现在还年轻，还感觉不到呢。有一天你人老珠黄了，吧唧，人家一脚把你踹了。我告诉你，那会儿你就知道你有多惨了。他踹我，指不定谁踹谁。得了吧，都找一这样的，赶紧把事儿办了，踏踏实实过日子得了。哎哎，他有法国红酒，咱俩喝点儿。啊，真的，好呀。<笑>连你也欺负我，连你也欺负我，啊！嗨，我拍死你！我拍死你！你别拍了，一会儿拍炸了。炸了我愿意，我听个响。小心点儿，别摔着。别看着我，帮我看看电视去。哎，还没有。哎，哎，还没有。哎，有有有有了。好了好了。下来吧下来吧。这两句话。画面交在新版视觉亮相。好了，你回来干啥呀？没事，想你了呗。少来这套。我顺道回来拿东西。哎，我不要茶叶，开水就行了。店里的生意怎么样啊？不怎么样。不像以前了，进什么卖什么。现在生意不好做。哎呀，现在呀、啊，满大街都是卖服装的，啊，都是卖衣服的。哎，就连咱们巷子口那老陈家，还要把自己的墙拆掉一半，开个服装店。现在店多了，要是祸不打眼，照样卖不出去。他还是那么没日没夜干着。啊？那你这个副总经理，在那干什么呀？我这个副总经理啊，基本上。
就是个摆设。连自己的男人都信不过。不是信不过，是我根本上能力就不够。这一年多啊，这花花绿绿的服装，我就没弄清楚。我告诉你啊，千人千身材，万人万衣裳，你以为那么容易啊？妈，我就是弄不明白，这女人的服装哈、啊，为什么年年的花样都翻新，就没消停过？一会儿宽的，一会儿紧的，一会儿厚垫肩，一会儿喇叭裤，一会儿长的，一会儿短的，我看着都头晕。哼，头晕呐、啊，头晕就对了，不头晕才怪了呢。你说你，这是你大老爷们干的事儿吗？放着好好的采购你不干，你非得往那老娘们堆里钻，你图的是啥呀？你图的是？怎么了？我这不挺好的吗？好个屁！好，你还回来拿这个？啊？你太太无聊了吧？寂寞了吧？你以为我不知道？我早听说了，你在那儿是个变相看库房的。看库房怎么了？工作不分贵贱。你，你就顶我吧你！哎，对了。西妹啊，让我把这钱拿给您，说是买些补品，冬季进补，您拿着啊。哎，我问你，这钱还是他管着？啊？我怎么生一个这么没出息的儿子啊？我，啊？这钱我不要，你给他拿回去，他该补补了。成天上蹿下跳的，连个孩子都生不出来。我呢，我还想抱孙子呢。又来了，哎呀，哎呀，我说儿子啊，儿子，你老实告诉我呀，是不是上次他流产出了那么多血，怀不上了，得了后遗症啊？妈，您胡思乱想什么呢？我们俩挺正常的，什么事儿都没有。正常，正常还怀不上啊？你。喂，怎么了？好，我马上回去啊。妈，我先回店里，不跟您说了。这钱啊，您拿着啊。哎呀，我话还没说完呢，我。改天再说吧。哎，帮帮我开开帘子。走了啊。慢走，你慢。怎么了？这是。黑龙江老兵那边退货。退货？不可能吧？他们说嫌这个样式过时，怕卖不出去。那样式不是他们自己挑的吗？嗨呀，人嘴两张皮，他说什么就是什么，咱们能怎么样？一定是找到更便宜的卖家了。咱们不是签过合同的吗？合同签合同顶什么用啊？啊，这合同啊，擦屁股都嫌硬。当初呀，咱们就应该多收一点定金，这样我们的门槛就提高了。门槛抬高，你说的倒轻巧，谁进你的货呀？现在呀，市场竞争这么厉害，是买家市场，知道吗？这生意呀，没法做了。大家都别泄气，不都说吗？没有谈不成的生意，只有谈不好的条件。我去找老兵再谈谈，实在不行，咱们再找一家把这个接手吧。哎，今天啊，趁大伙都在，我有个想法。这几个月呀、啊，咱们业绩也不太好，我提议咱们的薪水减半啊。那怎么行、啊？那怎么不成啊？咱们不是都说好了吗？有福同享，有难同当。现在遇到困难了，也不能让西妹一个人顶着，是不是？哎，就这么定了啊！薪水减半，呃，另一半呢用衣服抵，用衣服抵。唐桂花，你就会耍嘴皮子。哎，这衣服，哎，你们看看，让我穿，人家还以为夜总会小姐呢。哎呦，你别逗我不乐了你，你就你这样的啊，挂墙上避邪，挂床上避孕的，还小姐，夜总会早关门了。闭上你臭嘴，哎，你说，哎，姐，杨总，实施的顾老板打电话来催账。跟他说
，过几天，去吧。大家都别着急，我会想办法的。来，把这些东西先搬到库房吧。行，来，哎，来。也不知道给你战友买点什么，我到商场啊转了一圈，买了点咱们这儿的土特产带上。人家物资局的能缺这点土特产吗？一点心意嘛，那么长时间没见了，你空手去不合适。我们是老哥们了，不讲究这些。带上。行行行行，遵命啊。到了鞍山见了战友啊，出手大方点啊，出去吃饭去好点的馆子，别抠抠搜搜的。还有，人家要是帮不了忙。你别勉强人家，人家是大处无常，这点小忙还帮不了、啊。反正你别给自己太大压力了，嗯，就当去那儿跟战友叙叙旧啊，就当旅游了。行，你千万别为难人家。哦，那我先走了。嗯，哎。哎。路上小心点儿。你也是，该睡睡，该睡睡。亲，走了，小心点儿。我再次提醒你，你这是提前吃饭，出去以后千万就不要做冲动的事情了。呃，冲动是魔鬼，希望以后在这不要再见到你了。记住了，记住了，警官。这样，走吧。是物资局分管刚才的李处长吗？哪个呀？是，怎么了？这是他破铁鞋无觅处，得来全部会红火。这里碰到了，走，打个招呼。急什么呀？怎么？你知不知道跟他聊天的人是谁呀、啊？你认识？我只认识。嗯。走，绕着走。不是，先绕着走。李处长。笨蛋，听模听声，听话听音，当然从萝莉你看说起了，这还不懂。哎，哥们，我跟你讲，这萝莉里啊，现在傍上一香港人，哎，住在那海华花园里头，进出小轿车，哎，手拿大哥大。什么什么大哥大？就是移动电话，贼贵，现在两万多一台。嗯，萝莉里的高跟鞋才的，嘎嘎的响，就像香港电影里边黑社会老大的女人。要我说啊，飞呀。你这几年来真的是白做，你的马子还不是跟别人跑？马子，这马子呀，就是你的专属女人的俗称。说你们哪来学这么些心思？哎，哥们，要我说呀，你就不该爱上萝莉莉这样的女人。你说你为了她动刀子，还吃了官司，你犯得着吗？一时夫妻成今日，四海无人对夕阳啊！哟哟哟哟哟！哎，看不出来啊，蹲了几年的巴黎的，还学会酸文假醋了是吧？哎，你现在是不是特后悔啊？呃，杨希妹现在怎么样？结婚了，你知道嫁给谁了吗
。哎，就那个五七林场保卫科的马志明。啊，行行行行，咱们不说这些了，咱们喝酒吃饭吧。喝酒。得了，来来来，干一个。痛快，痛快！哎，小李子，哎哎哎，嗯，什么小李子？人家现在是李处，叫李处。处处什么处啊？哎，我就问你，啊，你还会不会走正步？开玩笑呢，这老本行啊。你走。行行行，你给我喊个号子。啊，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二，一，二。看来你这个妹夫。和李叔长得关系蛮铁的嘛，丽丽，看你的了。放心吧你没变，变了，看看，折子都出来了。别站着了，到办公室说，快走，走。你生意怎么样了？生意，外面是女装，这里不是男装。快进来坐，茶还是咖啡？啊，随便。那就茶，快坐。你原先不是开服务站吗？怎么变成服装店了？让现实给挤的的呗。那个时候，不是流行牛仔裤吗？这你知道。我们呢，就给人家加工水洗布。说出来呀，也不怕你笑话。我们就用那个土法子，把那个劳动布买回来，把它洗白了、洗旧了，就变成水洗布了。可是没过多长时间，人家纺织厂就研究出来正宗的石磨蓝水洗布。把我们这个小作坊就彻底的挤没活干了。来，谢谢。就在这个时候，有一家国营的服装厂啊，搬迁，我呀就把他们那儿的库存的所有的衣服全给盘下来了，三七对折卖一件提三成，就盘活了。有了这个店。谢谢你这么多年给我寄书寄吃的，还有我爸丧礼上，你也帮了不少忙。谢谢。哥们儿之间别说谢，你能提前释放了，真是太好了。时间过得真快啊，你都结婚了。是啊，你不在这几年，发生了好多事呢。我现在啊，真的觉得人生挺有意思的。他对你好吗？谁？马志民吗？好，特别好。我现在觉得挺幸福的。幸福就好，幸福就好。你呢？接下来有什么打算？我
我能抽根烟吗？能，你抽，我给你拿烟灰缸。来。飞呀，嗯，听哥们儿句话啊。这过去的，就让它过去，不再想了。